chương trình được tài trợ đặc biệt bởi công ty cổ phần dầu thực vật Tường An cùng nhãn hàng Tường An Cooking Oil. Xin chào mừng toàn thể quý vị khán giả thân thương đang đến với chương trình Thiên Đường ẩm thực mùa thứ nào. Thưa quý vị thân mến, chương trình của chúng tôi do đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp công ty truyền thông và giải trí điền quân thực hiện được phát sóng vào lúc 20 giờ 25 phút tối thứ sáu hàng tuần trên HTV7 đài truyền thành phố Hồ Chí Minh chúng tôi xin trân trọng cảm ơn công ty cổ phần dầu thực vật Tường An và nhãn hàng Tường An Cooking Oil đã tài trợ độc quyền cho chương trình này như mỗi đêm thứ sáu chúng ta lại gặp nhau thì các bạn thấy đó quý vị thấy đó sẽ có món ăn sẽ có những điệu múa những điệu nhảy sẽ có những màn nói chuyện với nhau sẽ có kẻ khóc và người cười tối hôm nay cũng vậy chúng tôi mời tới đây hai đội trẻ trung năng nổ và sôi động mời các bạn an toàn đầu tiên à, đội bên đây là bên phải à, mời mình giới thiệu cho quý vị khán giả cùng à, vỗ tay ủng hộ mình nào dạ em xin chào quý vị khán giả xin chào ông hoàng hạnh phúc và xin chào quan viên hai họ dạ em tên là dương gia mỹ và năm nay 21 tuổi dạ à, hết rồi vô cùng xúc tích và ngắn gọn mỹ năm nay hai tuổi ủa là mình là mình là đang là diễn viên hả? Dạ. Rồi là mình là học diễn viên ở đâu? Dạ, con học ở trường đại học sân khấu điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh. Ra trường chưa? Dạ, con đang học năm đầu năm ba. Bộ phim uh, con đóng gần nhất là phim uh, gia đình là số 1 phần hai. Ừ. Thì mình đi đóng phim nhiều vậy thì mình uh, có bị đuổi không? <cười> dạ cũng uh, chưa. Chưa đúng không? Phải sắp xếp lịch cho phù hợp nha chứ không là phải quan trọng nhất là việc học. Dạ. Mình còn khoảng đời về sau nó dài lắm, đi diễn thoải mái lắm Cho nên cứ học cho kỹ đi Chứ đừng dạ. có học mà uh, không kỹ như mấy đứa tên quý rồi đó ừ. Em uh, cũng uh, có được tấm bằng tốt nghiệp rồi đó anh Giang Ủa vậy hả? Dạ có bằng tốt nghiệp đàng hoàng chứ Rồi quý uh, giới thiệu số lượt lại nè uh, Hello AG Boss D uh, uh, Wow 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 Gì anh? Không có bằng, phải, có bằng này nọ mình mấy Mình ấy hơn xíu chứ Đỡ rồi Hai, hai bằng này nọ dạ uh. Hello AG Boss D uh. Uh, À, là nói đầu tiên mình quý xin phép được gửi chào quý vị khán giả của chương trình thiên đường ẩm thực xin chào các bạn à, cùng chơi và chào à, anh nguyễn hoàng phúc Ủa, ông hoàng hạnh phúc à, à, anh nguyễn phúc ở đây kỳ quá và đây là lần thứ ba mà mình có cơ hội trở lại đây và hy vọng là với kinh nghiệm chinh chiến à, của hai mùa trước thì lần này trở lại sẽ lợi hại hơn xưa dạ. rồi hai mùa trước là có được ăn không dạ không rồi, kinh, kinh nghiệm luôn mai hạ anh đứa cháu của tôi đẹp xinh hát được Xin chào quý vị khán giả, xin chào đội chơi đối diện Xin chào ông Hoàng Hạnh Phúc ừ. à, Đây là lần đầu tiên mà Hạ Anh có dịp tới với Thiên Đường Ẩm Thực ừ. Không biết là... À, năm mua rồi, đây là lần đầu tiên hả? Dạ Dạ, sống sao bây giờ ta mới mời ha? Dạ không có, hôm bữa đó là con cũng đã nhắc kiểu như là nhắc héo vậy đó à. ok là mọi người có thể mời em đi ăn được không tại vì em rất là thích ăn ừ. nhưng mà tự nhiên hồi nãy anh quý nói ở đây là ảnh tham gia tới đây là mùa thứ ba rồi mà hai mùa trước ảnh toàn ngồi nhìn không <cười> nghi chọn lộn đội quá <cười> chắc là đó điều đó là chắc chắn ha hạ anh ha bây giờ chúng ta nhìn qua đội đối diện có vì qua vội vàng đến yêu thương đây mất vì, vì qua lệnh đụng đến đâu chấp nhất À, Đạo Bá Lộc xin được gửi lời chào tới tất cả quý vị khán giả của chương trình Thiên Đường Ẩm Thực Chào hai đội chơi và chào ông Hoàng Hạnh Phúc Đây cũng là lần đầu tiên mà Đạo Bá Lộc đến với Thiên Đường Ẩm Thực luôn Cho nên là Lộc à, hơi hồi hộp, Lộc sợ đến trễ Nên là hôm nay Lộc tới Lộc chưa kịp ăn gì cả, Lộc hơi tuột đường Lộc không kịp trang điểm, Lộc hy vọng là một lát hồi thì à, là sẽ có cơ hội được ăn một vài món cho tăng đường, hơi tuột đường một tiếng Yên tâm, sẽ có món ăn nhiều đường dành cho em Rồi, tới Yến nào Dạ, à, Yến Ta Tu xin được gửi lời chào tới tất cả các khán giả đang theo dõi chương trình Thiên Đường Ẩm Thực à, Chào anh Trường Giang và à, các bạn đội bên ạ à. Em à, đây là lần đầu tiên mà em được tham gia chương trình cho nên là vẫn đang còn rất là hồi hộp Nên là rất là mong mọi người sẽ cổ vũ cho đội em và đội bạn à, Bé nó hơi bối rối chút xíu, không sao, lát nữa sẽ quen Xin chào mọi người đang coi chương trình Thiên Đường Ẩm Thực Xin chào ông Hoàng Hạnh Phúc ừ. và xin chào đội chơi và xin chào hai bạn chơi chung À, em tên là Khánh Ngô ừ. Em uh, đang là người mẫu ảnh Cũng ừ. như là diễn viên Và đây là lần đầu tiên em được uh, tới tham gia thiên đường ẩm thực Thì uh, em tới đây uh, Em không cần ăn, em chỉ cần gặp ông Hoàng là được rồi Đủ rồi Vậy thì em gặp anh rồi đó Mình về hả Cưng hả? Ây, ây kì, nhưng mà về thì... Ờ, à, phải chơi, phải giao lưu với các anh chị chứ Đúng rồi, đúng rồi Thì thưa các anh chị và các bạn thân mến 
mỗi chương trình có một chủ đề để nói về ẩm thực Thế thì ngày hôm nay chủ đề của chúng ta là gì? Canxi Điều đó chứng tỏ ngày xưa tôi rất là ít ăn canxi <cười> Nên chừng có khúc Thật sự là có ba gan thưa mọi người Có ba gan là tới mất cá rồi Thì ngày xưa mà ông bà cha mẹ mình hay ép mình ăn uống cái gì để mà có canxi? Uống sữa Ai cũng đã từng bị ép uống sữa đúng không? Hồi nhỏ em bé nào cũng bị người lớn là thúc để uống sữa nhiều để cho phát triển chiều cao Canxi Nhưng Thưa các anh chị Canxi không chỉ có trong sữa Canxi còn có ở đâu? Hải sản Hải sản Hải sản Rau Tất cả loại rau này có nhưng mà rất là ít thôi Nhưng mà ấy là vẫn có một chút Ừ Bây giờ chúng ta Coi đồ ăn trước hay là chơi game trước? Con coi đồ ăn trước Vậy là ăn luôn chứ đừng có em coi Em là coi, coi đồ ăn trước mới có hứng chơi game Vậy coi đồ ăn trước mới có hứng chơi game nha Dạ yeah, coi đồ ăn trước đi Rồi mời clip Canxi là khoáng chất mà cơ thể cần được cung cấp mỗi ngày với một số lượng lớn và là chất dinh dưỡng quan trọng trong việc phát triển chiều cao. Vì vậy, bổ sung canxi thường xuyên là nhu cầu thiết yếu đối với cơ thể. Mọi người thường nghĩ các loại tôm, cua có kích thước lớn sẽ chứa nhiều canxi. Nhưng thực chất, canxi chỉ chứa nhiều ở phần vỏ, còn phần thịt lại rất ít. Do vậy, những món ăn từ các loại cá nhỏ, tôm tép, Nấu như ăn luôn cả xương và vỏ mới là nguồn thực phẩm cung cấp canxi hữu hiệu cho cơ thể. Ví dụ điển hình là trong cùng 100g thì của biển chỉ có 140mg canxi nhưng với tép gạo thì lại có tới 900mg canxi. Một con số quá ấn tượng phải không? Hôm nay Thiên Đường Ẩm Thực sẽ gửi tặng bạn thực đơn làm từ tép gạo cá nhỏ. Vừa dinh dưỡng nhưng cũng không kém phần hấp dẫn. Hãy cùng chờ xem nhé! Món ăn đầu tiên là sự kết hợp hai hoa giữa bông điên điển, xó đũa và tép gạo. Trước hết, lặt bỏ phần cuốn điên điển và nhụy bông xó đũa. Tiếp theo, sắc nhỏ của hũ dừa rồi đem đi ngâm với nước muối chanh để củ hũ dừa luôn được giữ độ tươi giòn nhé. Giờ thì đổ dầu ăn tường an cooking oil vào ngập chảo để chiên tép thôi nào. Chọn loại dầu phù hợp sẽ giúp món ăn có được màu sắc hấp dẫn bên ngoài nhưng vẫn tươi ngọt bên trong lại an toàn cho sức khỏe Chiên đến khi nào tép được áo một màu vàng nâu giòn rụm, hấp dẫn Mới nhìn thôi mà đã cảm thấy muốn nhắm nhi rồi đúng không nào À, đừng quên là vớt củ hũ dừa ra rồi để cho ráo nước nhé Bây giờ thì bắt tay vào trộn gỏi cùng anh đầu bếp của thiên đường ẩm thực thôi nào Bông điên điển, so đũa, củ hũ dừa rồi thêm tép gạo vào một ít rau thơm sẽ làm hương vị thêm lôi cuốn hơn đấy Chỉ cần điểm thêm chút nước mắm ngon là trộn gỏi được rồi đó Trộn đều, trộn đều để các nguyên liệu hoa quyển vào nhau Cuối cùng, rắc một ít hành phi và đậu phộng nữa là hoàn thành Vị tươi giòn của củ hũ dừa, vị đắng đắng của bông điên điển và xo đũa Kết hợp với vị ngọt, giòn thơm từ tép gạo Khiến cho món ăn tuy đơn giản nhưng khó lòng mà từ bỏ Đặc biệt, khi ăn kèm với bánh đa và nước mắm chua ngọt nữa là hết sảy con mà bảy luôn Món ngon từ tép gạo tiếp theo mà Thiên Đường Ẩm Thực muốn giới thiệu đến các bạn Chính là tép ưm nước dừa cuộn rau rừng Trước hết, cho nước ấm vào phần dừa đã nạo sẵn Sau đó lọc lấy phần nước Cắt và băm nhuyễn hành lá, hành tím, tỏi, ớt Phi thơm hành tím và tỏi với dầu ăn tường an cooking oil, thế này sẽ giúp món ăn có được màu sắc bắt mắt và hương vị thơm ngon hơn. Tiếp theo, cho tép vào cùng các gia vị như muối, đường, tiêu, cho vừa ăn và đảo nhanh tay để tất cả hòa quyện vào nhau như thế này nhé. Uhm, cha cha, những chú tép đang dần dần ửng đỏ rồi. Bạn đã ngửi thấy hương tôm lan tỏa đâu đây chưa nào? Nước cốt dừa sẽ là nhân tố tạo nên nét đặc sắc cho những món ăn dung dị như thế này Ưm trên lửa nhỏ liu riu để tép thấm đẫm được vị béo ngọt tự nhiên của nước cốt dừa 
điểm thêm vài khúc hành, vài lát ớt nữa là thưởng thức thôi. Ăn một muỗng, bạn sẽ cảm nhận được hương vị thơm ngọt của tép và nước dừa, hoa quyện cùng với vị the the của ớt. Thật tuyệt vời làm sao? Dùng kem với rau rừng các loại, nước mắm pha chua ngọt thì đầy đủ quá rồi còn gì? Ăn một muỗng, rồi lại ăn một muỗng. Bạn sẽ không thể nào cưỡng lại nổi được món ăn này đâu. Ngoài tép gạo thì cá nhỏ cũng là một nguyên liệu cung cấp canxi cho cơ thể. Hãy cùng xem anh Vũ sẽ hô biến những chú cá lòng tông này thành một món ăn hấp dẫn như thế nào nhé. Cá đã được rửa sạch, đem đi ướp với một ít muối, tiêu, trộn đều lên để cá thấm gia vị. Bấm nhuyễn hành tím và tỏi, còn tiêu xanh thì đập dập như thế này. Đổ dầu tường an của kiên oi vào chảo, đợi cho dầu sôi, thì thêm đường vào rồi khuấy đều cho đến khi đường tan ra và chuyển sang màu vàng nâu đặc trưng. Đây là bước quan trọng tạo nên màu sắc quyến rũ cho các món kho. Tiếp theo, cho hành tỏi vào đảo đều, thêm một chút nước, tiêu xanh, nêm nếm nước mắm cho vừa ăn. Những chú cá lòng tông được tẩm ướp gia vị đã sẵn sàng để đem đi kho rồi đó. Wow, nhìn kìa, các bạn đã cảm thấy nó bụng như nào? Thịt cá mềm mềm, đậm đà hòa cùng vị thơm cay của tiêu ớt, ăn kèm với cơm trắng. Dưa chuột và chuối chát nữa là đảm bảo ăn miếng nào là bắt ngay miếng đấy à nha Món ăn cuối cùng là một món ăn rất quen thuộc Tuy nhiên, ở thiên đường ẩm thực, với tài nghệ của các đầu bếp đảm bảo sẽ đem đến cho bạn một hương vị hoàn toàn mới lạ đó nha Nghe thôi mà tò mò quá phải không nào Bắt tay vào làm ngay thôi Trước hết Cắt nhỏ thơm, cà chua, ngò ôm và ớt Chỉ cần ngâm với nước sôi lọc lại lấy nước là có ngay nước me Cho lần lượt thơm, cà chua, nước me vào nồi nước Nấu trong vài phút để các nguyên liệu bắt đầu ra vị ngọt chua tự nhiên nhé Đừng quên là nêm nếm gia vị cho vừa ăn Giờ thì cho cá linh vào Vì cá nhỏ nên chỉ cần nấu cho sôi bùng lên một lần nữa là cá đã chín Cuối cùng cho bông điên điển Ngò ôm, ớt sừng và tỏi phi nữa Là món canh chua nóng hổi có thể dọn lên bàn mời mọi người rồi Chào ơi, chỉ cần húp một miếng là bạn đã cảm nhận được tổ hợp bao nhiêu là hương vị đa dạng Chua cay mặn ngọt, hòa cùng với cá linh mềm tan Xen lẫn vị nhân nhẫn đặc trưng đã tạo nên sự sáng khoái đến lan tỏa Trời mưa mà quay quần bên gia đình Cùng thưởng thức một bát canh chua nóng bỏng tay Thì chắc ai ai cũng phải thốt lên Quá đã Bàn tiệc tép gạo cá nhỏ tùy bé mà lợi hại vô cùng Được dự đoán sẽ gây ra sức công phá khôn lường Bạn có tin không? Với thi đường ẩm thực thì tin rồi đó Chúng ta sẽ có tất cả là 5 câu hỏi về kiến thức Trong đó liên quan đến Casey Hai đội Cứ mỗi lượt cử một người lên Cửi con hấp hấp này Về vị trí đích có hai đáp án đúng hoặc sai Mình nghĩ rằng đáp án nào mà thuận lợi chính xác thì mình chọn Nếu mình chọn sai thì người còn lại là đội còn lại chắc chắn sẽ đúng Và phương án nó đúng hay sai là do bác sĩ Phương Anh của chúng tôi quyết định Thưa quý vị, đây bác sĩ Phương Anh năm nay vừa tròn 22 tuổi Đến từ viện dinh dưỡng thành phố Hồ Chí Minh <cười> Chị chỉ giới thiệu cho bạn bè biết cho các chị em biết biết chị à, Xin chào ông Hoàng Hạnh Phúc và xin chào các bạn À, mình xin giới thiệu mình là bác sĩ Phương Anh hiện đang à, công tác tại à, bộ môn dinh dưỡng trường đại học y khoa Phạm Ngọc Thạch. Đó bộ môn dinh dưỡng nha. Tay cao ốm béo gầy liên hệ bác sĩ sẵn sàng chưa nào? Dạ. Rồi lượt đầu tiên xin mời ai? Ai? Lộc Lộc đi. Ôi. Lộc coi đợi em xung phong đầu tiên cho. Rồi lên. Là để thắng nha. Ok ok em ạ. Sẵn sàng chưa? Câu hỏi đầu tiên của chương trình. Tất cả canxi trong cơ thể đều nằm trong xương và răng Đúng hay sai? Đúng Cầm lại cầm quay về Chọn phải cầm quay về chứ như vậy là canxi 
trong cơ thể đều nằm trong xương và răng đúng hay sai thì quỳnh quý chọn là đúng sai và em bắt buộc phải chọn sai bởi vì em là người tới sau đúng không nhưng mà em biết là sai em biết là sai là phương án sai hay là đáp án sai em biết là đáp án là sai đáp án sai là đáp án đúng Ê, là cuối cùng là à, dài đúng rồi theo em nghĩ đáp án sai là phương án đúng dạ yeah. vậy là phương án đúng là đáp án sai phương đáp đúng là đáp án đúng mời bác sĩ 99% canxi trong cơ thể của mình á, thì là tập trung ở trong xương và răng à, Ngoài chức năng là cấu trúc cho xương với răng thì canxi trong xương á, là một cái kho dự trữ Và để phóng thích canxi vào máu khi cần Chỉ có 1% canxi nằm ở trong máu thôi à, Tuy nhiên thì canxi trong máu giữ rất là nhiều vai trò quan trọng Như là co bóp cơ bắp, cơ tim, điều hòa huyết áp, dẫn truyền thần kinh à, Hoặc là những cái yếu tố đông máu Do vậy là cái nồng độ canxi trong máu luôn luôn được giữ hằng định như vậy, đáp án đúng là một lựa chọn sai lầm của quý Đội chúng ta thắng một lượt Trời ơi, không đẹp quá, cắm đầu dịch tại rồi hả? Chứ biết vậy đó Chứ em biết đáp án là sai đó Thôi, bắn xạo đi Thiệt, ai cắm đầu ấy Phóng lên luôn Rồi, bên đây sẽ lại À, chắc là để học đi Cố lên, cố lại để dựng cho Mỹ ơi, chị tên em Sẵn sàng chưa? Tôm biển có hàm lượng canxi cao hơn hến, đúng hay sai? Cái gì vậy? Bánh đẹp Bánh đẹp thủ đoạn quá, bắt bỏ tan nha Bánh đẹp thủ đoạn quá Rồi, ai chọn cái gì đâu? Có, có tiêu ơi Đây, đây nè bé Rồi Tội hai con hút quá Đào bá lộc chọn là sai Và Dương Gia Mỹ bắt buộc phải chọn đúng Thì theo bác sĩ, ai chính xác? À, là Đào bá lộc đúng Lại chính xác được rồi Vì sao ạ? À? À, mọi người thường nghĩ là tôm biển là những cái con tôm lớn nó chứa rất là nhiều canxi à, Nhưng mà 100 gram tôm biển thì chỉ cung cấp 80 mg canxi Trong khi đó 100 gram hến thì lại cung cấp đến 145 mg canxi Trời ơi, gần gấp đôi hả? Gần gấp đôi Cho nên bởi vì em ăn cơm hến hoài <cười> Em đâu ăn cơm tôm hùm đâu Đúng rồi Mà vẫn không cao ý không dễ gì <cười> Hai lượt thắng và chúng ta có 5 câu Có nghĩa là chỉ cần một lượt thắng nữa thôi thì đội mình sẽ bước vào đại tiệc Mời Trong chờ em, em, cố lên, cố lên ba. Cố lên Đội của mình cố gắng thắng lượt này để mang về tỷ số là 1-2 Để còn níu kéo được Chứ còn thua là thua luôn nha Để nha em Đây Muốn trẻ phát triển tầm vóc tối ưu Chỉ cần bổ sung canxi si cho trẻ là đủ đúng hay sai Rồi về yeah. như vậy là yến chọn là đáp án sai và hà anh bắt buộc phải chọn đúng vậy thì ai đúng ai sai thưa bác sĩ à bạn yến là chọn đáp án đúng sao dòng chơi này gặp mấy tụt canxi quá rồi mời bác sĩ giải thích thêm ạ à. Đúng là canxi là một cái chất dinh dưỡng rất là quan trọng để mà phát triển chiều cao Tuy nhiên mà để cho trẻ phát triển được hết cái tầm vóc tối ưu của mình Thì ba mẹ chỉ tập trung vào canxi không thì thật sự là không có đủ Đúng à, Để mà phát triển cái chiều cao thì mình có đến ba cái yếu tố à, Cái đầu tiên là dinh dưỡng nè Thì là là ba mẹ phải cho bé ăn à, đầy đủ dinh dưỡng nè Cân đối các dưỡng chất Và trong đó là chú trọng những cái thực phẩm giàu canxi Đặc biệt là trong những cái giai đoạn tăng cao quan trọng cái thứ hai là phải hoạt động vận động thể lực thường xuyên và một cái yếu tố thứ ba mà mọi người ít chú ý nhất đó chính là giấc ngủ trẻ cần phải ngủ đủ giấc và ngủ sớm dạ yeah. cảm ơn bác sĩ đã đến với chương trình xin cảm ơn <cười> dạ cũng xin cảm ơn ê qua qua bên đây qua bên đây mình thắng mà đâu đứng với mình thua anh đóng mb của em á dạ. qua bên đây đứng nè mb đó mai mốt mời người khác thay <cười> chiếu rồi chiếu rồi thì mai mốt làm phần hai không cho đóng nữa cảm ơn các bạn đến tham gia chương trình ở vòng này các bạn vui lòng ngồi nhìn không được ăn mở các bạn dùng tiền mời ba bạn chị thôi mời mọi người mời cả nhà mời mọi người mời mọi người ừ. anh chị tự nhiên nha anh chị tự nhiên diễn nhiên rồi người ta thắng mà còn phải nhắc ôi ôi thưa các bạn thân mến ai làm được bữa tiệc này đầu bếp đầu bếp và anh ấy chính là đầu bếp văn vũ xin mời ừ. đó đẹp trai ghê chưa quá đẹp trai 
Ôi lê, lê, có hai đội nè à, Em lưu ý trước là anh bớt nói chuyện với đội bên phải Bị đội thua Anh tập trung với chị đội bên trái Dạ yeah. Mình cũng đừng có bị dính vô cái gọi là mỹ nhân kế Mà cho tặng bên này cắm ăn Không được Dạ, không được ra Thua mà ăn gì Nhìn thấy ảnh thân thiện trà này Không, ảnh thân thiện đâu Ảnh yeah, ừ. thân thiện mà Ảnh thân thiện đội bên đây thôi Bây giờ mình dùng món nào trước anh Dùng món gỏi trước Món gỏi mình dùng với lại bánh tráng đúng không anh? Dạ, yeah, bánh tráng Bánh tráng kia kìa bánh tráng Đây yeah. Giúp giùm anh cái để để thôi nha Thôi được rồi Thôi mấy đứa Mấy đứa nghỉ ngơi đi mấy đứa Đã không được ăn là đừng đứng lên xuống hao calo Em giúp anh, em giúp anh Đây, chúng ta sẽ dùng Ê, ý Đủ vàng, đủ vàng Khi chúng ta ăn gỏi chúng ta phải biết cách ăn Chứ không biết cách ăn là nhiều khi nó sai Nhúng vô đây nhẹ cái sau nó để qua đây Đẩy hàng vô Trời ơi Ơi dễ cũng có gì khó khăn u u u thơm anh nhiều quá thơm 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 như muối mít <cười> như vậy là có thơm như muối mít thơm như mít luôn Ê, sao nhìn dữ vậy anh Chúng chán giòn Xếp giòn thơm Củ vừa thịt thịt Cái vị nhẫn Của cho đũa Và điên điển Cũng như vị chua nhạt của nước mắm Nó tạo nên Một bức tranh Hoàn hảo về mỹ vị Vừa để vô Tưởng đang ở trong đốc <cười> Mời Dung dạ, à, thì... Em cũng muốn chiêm nghiệm theo bức tranh này Con mới đứa Long An cho được rồi cái này là cái gì vậy ạ? Cái trăng trăng củ dừa, củ dừa Củ dừa ấy ạ Củ hủ dừa Đó củ trời ơi Con biết tên luôn chú cho con... con biết không? Biết Rồi con biết nãy giờ chú hỏi một cái mà con trả lời đúng thì con sẽ được ăn nguyên cái gì đó luôn Cho con trả lời vô Còn trong trường hợp con bị sai thì tất cả những dòng khác nếu con có đúng con không được ăn Vậy thôi bỏ Thật ra thì Lộc ăn rau nhiều á nên là Lộc chắc là chỉ tò mò cái nước chấm thôi Bởi vì với gỏi thì chắc là nước chấm rất là quan trọng Khi mà em đi ăn em thấy tỏi á, em, em là người hơi sợ mùi tỏi Em sẽ hơi ngại ngại nhưng mà tỏi ở trong đây nó rất là vừa phải, nó hòa quyện vào Rất là ngon Mà nó còn tép nè, nhìn nó nhạy, nó dày này thưa quý vị Nhưng mà bác sĩ cũng đã nói rồi và chúng ta cũng đã biết rồi Lượng canxi nó nhiều, gần gấp đôi những con tôm bự nên ăn những con này thì nó canh xi nó nhiều hơn nhiều ừ, Trời ba cái canh xi có gì vô ba cái canh xi có gì vô Dạ thực ra thì cái này nó có đủ vị luôn anh Có đắng của cái rau gì á ừ, Rồi có nhạc ngọt nhạc. của cái dừa Có mặn của nước mắm Và có cái mùi cái cái, cái, cái mùi tép anh Cái mùi này mùi khó tả quá nó, nó tươi nó fresh Rất là ngon với lại cái mình kết hợp với cái này nó giòn á Ăn rất là rất là ngon Ý là sao Cưng? Cái tép nó tươi Nó ngọt Nó ngọt ngọt nữa Đúng rồi mình tiếp tục món thứ hai anh món thứ hai mình món tép cùng nước dừa trời ơi trời uống rau rừng à, mình có hai lần nước chấm đó là nước mắm nêm và nước mắm chua ngọt dạ xin phép anh anh ừ, đúng rồi càng làm việc em đúng là thiệt quý ơi mẫu người đàn ông của gia đình đó quý nó mềm á cái đó nha nó mềm lắm mình cuốn nó ngon cho nó cứng mình cuốn kêu nó gãy nó bể nó nát hết cho tấn trên thôi <cười> à, thấy chưa khi mình nước tắm vô các loại rau rừng ha đã xá xị lá nhái lá nhái xá xị coi chú chát khế chua nữa đinh lăng có không anh đây Đâu, cái này lá nhái này lá nhái à dạ đây húng anh ít trà cucumber cucumber chú chú chát ít trà khế ít trà bả đen chát ha mình xúc thêm vô And, uh... Bún là bún là bún á No, 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 I don't like uh, noodle I, I just like right here, it's Kobe, ok Ow, ow It's a uh, nước mắm chua ngọt Bởi vì chúng ta ăn đang ăn những món miền Tây Nên mình ăn theo kiểu dân miền Tây luôn Nhìn kỹ nha mọi người Thực ra những cái món này nó rất là healthy luôn, vì sao? nước dừa cũng tốt và tép thì canxi nhiều rau củ thì vitamin 
rồi nước mắm chua ngọt mình để vô khi chấm mình phải biết cách chấm dù mình chấm vậy thì mình ăn không không mình chấm được chấm gọi là dòng sấy tình yêu Tí rồi đó Tém nó Thương lắm Tao cho bạn cho thêm hiếp Tao cho dầm nhạc cho báo Vô lãnh cung Trời ơi vô lãnh Bị ngon quá dịu nổi Để ở ngoài Tao sẽ bị mập Mời ăn Mời ngồi Anh Khánh ơi hồi nãy em chơi có trò đó xong rồi cái em không biết tại sao mà em bị té bị chày tay nè à, Anh quý lo cho em kìa Trái tim của em rất đau Chỉ muốn buông thành ta ở đây Nó rau nhiều Cái tôm vẫn còn giòn và cái độ béo cũng vừa Cũng có rau chấm nước mắm chua ngọt thì còn gì nói nữa Đây Khỏi cần, khỏi cần rau luôn Dạ Nhờ con Dạ Bên trong ạ Trời ơi, cái này ngon, cái này ngon là anh ơi Ngon cực luôn à Cái này nó ngọt ngọt ý Mà em là những người mà nó rất là thích ăn đồ ngọt Nên là cái này nó có vị ngọt mà nó thơm của mùi nước dừa luôn ý ạ Em nhai cục đá hả? Ngon ngon Sao, thấy sao? Ngon quá Cắn, cắn, cắn một cái miếng thế á Rồi tép đó, nó rất là tươi mà nó ngọt vì nước dừa nữa Trời ơi Đường lên lại Ừ có, có... Tỉnh táo liền, tỉnh táo liền Tỉnh liền Nhưng mà món này ăn có hơi trôi son dạng một xíu <cười> không sao Không sao, không sao Son mình sao. có nhiều mà <cười> Mình ăn món tiếp theo là món gì anh Vũ? Mình ăn tiếp theo mình là hai món chung có có cá kho, cá lòng tông kho tiêu ừ. Cá lòng tông kho tiêu nè Mọi người thấy không? Con cá nó khô lại đây là những con cá rất nhỏ nhưng đầy cái anh chi rồi ba bốn thứ kinh thì nó chạy vô luôn á ngon cá chắc cứng ngon mời các bạn sorry cá nha đây nè ôi cá ngon quá cái này có cơm á có tiếng cá ngon quá cái lòng tông cái lòng tông à lòng tông nhai được luôn cái xương của nó luôn ừ ngon quá món này mà ăn với cơm thôi á anh số dách luôn trời mưa nữa xỉu ừ nó kẹo kẹo lại thơm quá à. anh thường thường á em thấy mọi người chơi ví dụ mà uh, mình muốn đặt ra thử thách gì cho đội bạn á thì nhảy múa ca hát rồi miễn sao mình xe đoàn cho nhau bây giờ hạ anh sẽ là người đại diện trả lời một câu hỏi duy nhất <cười> để mang về câu ăn cho tất cả các người còn lại trong đội ok dạ rồi bạn có năm giây để trả lời câu hỏi sau đây củ dừa là bộ phận nào của cây dừa một bình nhất hạ trả lời năm bốn ba gốc dừa Đài. rồi đã trôi qua đúng mà không à, không có nó là phần ngọn ha Ủa? À. anh ơi bây giờ mình ăn món gì anh món canh uh... Chu cá linh bông điện rồi ơi à anh xin phép anh mượn mượn con cái muỗng với cái 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 chén thì bị bên kia cũng đâu có xả ờ ừ, cá linh cá chua cái này miền 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 tây nó có cái mùi khi mình nhai cái bụng mùi nhẫn á mùi nhẫn đó nó kết hợp mùi nhẫn nhẹ nguyên điển mùi cái nước chua rất tuyệt vời mà các bạn chú hỏi con đi 
Ôi trời ơi, bé nó nôn quá kìa Lộc chưa ăn Lộc chưa ăn đến con cá đâu Nhưng mà vừa có thơm vừa có me mà lại có cà chua nữa Cái vị chua rất Đúng là rồi. dễ chịu Nó thanh lắm Ăn vô cái là nhớ quay liền luôn Đúng rồi Con cá này cũng nhai luôn được xương luôn à. À. Mà cái bụng nó nhẫn nhẫn đó, rất là rất, rất, rất là ngon Bây giờ chúng ta sẽ Chia sẻ Dùng một món ngon 3 phút Anh ấy sẽ làm ngay tại bàn luôn Mời anh Vũ Món ngon 3 phút ngày hôm nay đó chính là Món tép nhảy xào tóc mỡ Trời ơi Thì dầu nóng thì mình có một tô tép đây Mình đã chuẩn bị sẵn ha Nhảy à. Đó mình nếu xíu hạt đêm, xíu nước mắm Nhẹ nhàng hơn Trời ơi sao cái mùi nó bay qua hướng này không gì ta Mùi nó bay qua hướng này Thảo thảo gì mà anh lập, thảo thảo gì mà anh lập liên tục tạo cho nó khỏi bị cháy ha. Ôi thơm quá. Cái mùi nước mắm nó quậy với cái mùi tép này rất là thơm. Rồi nói gì nữa? Thơm quá. Thơm quá. Thơm quá. Thưa quý vị, gần tới lúc chúng ta phải đổ top pin. Còn lại, hiện tượng mùi đã bay khắp phim trường và bay xuyên qua màn ảnh nhỏ quý vị cũng đang tận hưởng được cái mùi nước mắm mà trên chảo nóng thì thưa quý vị đừng xem chương trình này khi gia đình đã đi ngủ khi mà tép đã có mùi thơm rồi các bạn chút phần uh, hành lá hành phi trời ơi mở mình đã chuẩn bị ha à, chết thiệt đau đớn thiệt chứ hãy chào rất nóng rồi cho nên là mình chỉ đạo sơ thôi để giữ được cái độ thơm của hành ha các bạn không nên đạo quá lâu à, món ngon 3 phút của mình đã xong ha Thưa quý vị, đây là món tép xào shopping gồm có hành lá, hành phi and the top of the hell Gọi là shop nữa, bây giờ chờ gì nữa quý vị ơi Thơm quá Hít một cái nó thấy lên 2kg rồi Trời ơi Anh kia mà Thật giòn, thơm Nứt lỗ mũi Mơ dùng à, okay. Ủa, lúc nãy em thấy trên màn hình là Chiếu có bốn món là Món này là món bonus thì tụi em có được ăn không? Đúng rồi đó Món này là thưởng ăn chung ờ, Bây giờ anh hỏi nè Dầm này mình nắng hay thua? Dầm này mình thua Rồi xong Trái tim của em rất đau Anh Khánh Ngô Hả? Em bị tụt đường á Nhưng ăn canxi cũng đấu lên được không? Tụt canxi Con bị tụt đường hả? Con tụt canxi Chú xin cho ba lạng đi em Ba lạng đừng xem với lạng nha Mùi mắm thơm quá Có thêm đậu phộng với tóc mỡ nữa Lý tưởng quá Ừ Giòn tan Cảm ơn anh Vũ, ngày hôm nay đã đến làm những món ăn ngon và có 3 phút nữa Cảm ơn các bạn đã ngồi để chiều lần vừa qua Thương lắm, thương lắm Ừ Bây giờ cảm ơn anh đã đến với chương trình Ôm cái Ôm cái Ôm cái Rồi Thưa quý vị, chúng ta đến phần tiếp theo Gia đồ thắng cuộc chắc chắn sẽ là bên này nữa Bên đây gì? Ăn mà không có ừ, thua nữa <cười> Tự hào đạt chứng nhận tiết kiệm năng lượng 5 sao Trong văn hóa ẩm thực xứ Huế Hến được nhắc đến như một món ăn tiêu biểu cho cái mộc mạc bình dị Nhưng chắc ít ai biết được những công dụng đối với sức khỏe Đặc biệt là hàm lượng canxi đáng kể có trong hến Hãy cùng thiên đường ẩm thực làm một phép so sánh nho nhỏ sau đây nhé Trong cùng một khối lượng 100g nguyên liệu nếu cua biển cung cấp 140mg canxi, cá nục cung cấp 85mg canxi hay tôm biển chỉ cung cấp 80mg canxi thì hến lại cung cấp tới 145mg canxi. 
ấy cha cha xem hến lợi hại chưa kìa đúng là nhỏ mà có vỏ à nha vừa ngon miệng mà lại vừa tốt cho sức khỏe thế này thì hãy để thi nữ ẩm thực hướng dẫn bạn thực hiện ngay đại tiệc hến đầy ấp canxi này nhé để khai tiệc chương trình mời bạn thử qua món salad chai hến lạ vị nhưng vẫn giữ được trọn hương vị tinh tế vốn có của hến nhé ở món ăn này chai hến được chọn là loại to vỏ mỏng luộc hến với nước thật sôi cùng với một ít lá chanh để khử mùi tanh chẳng mấy chốc hến đã chín để lộ phần thịt bên trong nhanh tay tách vỏ lấy phần thịt nhé tiếp đến các hạt lũ ớt chuông hành tây cà chua bỏ hộp như thế này đã đến lúc kết nối tất cả các nguyên liệu lại với nhau rồi đây cho lần lượt hến các nguyên liệu đã cắt sẵn vào tô không quên cho thêm một chút gia vị và nước cốt chanh rồi trộn 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 cho tất cả hòa quyện cùng nhau bày ra đĩa điểm lên một chút ngò rí thơm thơm là có thể thưởng thức liền tay thịt hến dai ngọt thanh rau củ giòn tươi tất cả được bao phủ bởi một vị chua nhẹ nhàng thanh mát vô cùng sảng khoái một làn gió mới lạ nhưng không hề mất đi sự dung dị tự nhiên vốn có của hến nem thịt nem cá thế bạn đã bao giờ thử qua nem hến chưa nhỉ đảm bảo đây sẽ là nhân tố mới làm phong phú hơn cho thực đơn của bạn đó nha hãy cùng theo dõi anh đầu bếp của chương trình nhé đầu tiên cắt sợi cà rốt hành tây cắt nhỏ hành ngò xong rồi nổi lửa lên phi hành tỏi cho đến khi dậy mùi thơm nhanh tay cho tiếp cà rốt hành tây vào xào chung nêm chút gia vị để nhân thêm phần đậm đà khi cho tiếp nhân vật chính thịt hến vào đảo đều để hến bắt đầu săn lại và tất cả hòa quyện vào nhau điểm thêm hành lá và hoàn tất phần nhân bây giờ thì bắt tay vào cuốn nem thôi nào cho nhân lên trên vỏ bánh làm từ đậu xanh rồi phải khéo léo cuốn lại như anh đầu bếp thế này nhé Quét lên mép bánh một lớp trứng mỏng Sẽ giúp cuốn nem được cố định chắc chắn Không lo bị bung ra khi chiên Cho dầu tường an của kiên oi vào ngập chảo Đợi dầu thật nóng thì mới từ từ thả từng cuốn nem vào chiên Đối với những món chiên ngập dầu như thế này thì bí quyết là phải chọn những loại dầu chịu được nhiệt độ cao Thì mới cho ra được món ăn giòn ngon mà vẫn tốt cho sức khỏe Đảo nhẹ nhàng cho đến khi nem vừa chuyển dần sang màu vàng ươm đẹp mắt Là nhanh nhanh vớt ra liền tay nhé Chào ơi, lớp vỏ đậu xanh giòn tan, béo béo, ngon ngọt Dung hòa cùng nhân hến, vô cùng giản dị, mộc mạc Tạo ra cảm giác vừa đông đầy, vừa thanh tao Và cứ thế Từng bước từng bước, nem hến dần dần chiếm trọn con tim của thực khách hồi nào không hay cho mà xem Hến xào số bánh tráng, một món ăn vệ hến mà không thể bỏ qua khi ghé thăm cổ đồ Huế phải không nào Trước tiên, lúc nào cũng vậy, sơ chế các nguyên liệu, cắt sợi hành tây, nấm nhĩ, cắt khúc bún rong, cắt nhỏ rau răm, ngò rí là qua bước tiếp theo nhé Phi thơm hành tỏi bằng dầu tường an của kiên oi Cho lần lượt nấm nhĩ, bún rong, hành tây vào xào Dằn lại bằng một ít nước mắm đậm đà cùng chút tiêu Cha cha, mới tới đây thôi mà mùi thơm đã lan tỏa khắp gian bếp Làm kích thích những bụng đói quá rồi nè anh đầu bếp ơi Một muỗng ớt say cùng một chút bột nghệ Sẽ giúp món ăn vừa tăng thêm hương vị quyến rũ Vừa có thêm được màu sắc bắt mắt Rắc lên trên thêm ít rau răm, ngò rí Trộn đều một lần nữa là dùng ngay cho nóng Bẻ miếng bánh tráng Xúc một phần hến xào Cho vào miệng Là nghe thấy ngay âm thanh rộp rộp Giòn rụm của bánh tráng Sau đó là cảm nhận hương vị mặn ngọt cay Hoa quyển đông đầy của hến Mọi thứ phối hợp vô cùng nhịp nhàng Nhìn thì dân giả Giản dị Mà sao lôi cuốn đến lạ thường Trên khắp đất nước Việt Nam có lẽ canh chua là món ăn đặc biệt lôi cuốn bởi vị ngon kích thích và sở hữu nhiều phiên bản nhất Bởi lẽ ở mỗi vùng miền khác nhau lại sở hữu những gia vị, những nguyên liệu vùng miền đặc trưng Từ đó tạo nên hương vị rất riêng mà chẳng nơi nào giống nơi nào Sẵn đang vi vu ở Huế thì ngại gì mà không thử ngay món canh chua hẹ nấu hến nóng hỏi cơ chứ Cả nhà cùng chờ xem có sự khác biệt gì không nhé Các muối cao cà chua 
măng chua Thì là hẹ cắt khúc là xong bước đầu sơ chế Đơn giản quá phải không? Hến sau khi luộc tách bỏ vỏ Cho phần thịt vào nồi xào với hành tím bằng dầu tường an cooking oil Lần lượt cho tiếp măng chua và cà chua vào xào chung Bước này sẽ giúp món canh sở hữu được trọn vẹn hương vị Cũng như màu sắc tự nhiên từ các nguyên liệu Tận dụng nước luộc hết lúc này để cho vào nấu Sẽ càng làm tăng thêm vị ngọt cho món canh Nêm thêm nước mắm, nước ruốc, nước me ấy cha, bao nhiêu là vị thế này Thì món canh hứa hẹn sẽ khiến bạn phải thổn thức đây Nấu cho sôi nhẹ lần nữa là tắt bếp Dọn lên mâm, dùng ngay cho nóng Nước canh thanh tao, chua ngọt đủ vị Thoáng chút hương thơm của thì là Thịt hến mềm ngọt, cứ quanh quẩn đâu đó Tao cảm giác thích thú Thử tưởng tượng, ngoài trời thì mưa rã rít Bên trong mà được hấp tô canh nóng hổi bao nhiêu là vị như thế này Thì phải nói là ngất ngay con gà tay luôn đó Cả bàn tiệc hến vị thanh tao Nhẹ nhàng trọn vị Nhưng vẫn đảm bảo cho thực khách lượng dinh dưỡng vừa đủ Đại tiệc hến đã sẵn sàng rồi đây Đội thắng cuộc ơi Còn không mau tiến vào bàn tiệc thưởng thức ngay đi nào Thưa quý vị Trò chơi xúc hến này vô cùng đơn giản ba người trong một đội sẽ cùng chơi chúng ta có một cái đội xúc mỗi người cầm một tay duy nhất ở vị trí cuối sợi dây đúng có thể luồn tay vào đó cũng được và chúng ta sẽ xúc hến từ cái mẹt này mang về cái thúng này sau 3 phút đội nào xúc nhiều hơn bước vào đại tiệc nếu đội đã bảo lộc thắng ở cái game này nữa có nghĩa là gì 10 triệu đồng nó thuộc vào đội chúng ta còn đội mình thắng quý ạ à, thì chúng ta cân bằng tỷ số là một đều vòng ba sẽ là vòng quyết định sẵn sàng chưa nào Sẵn sàng Chúng ta nên nhớ một điều để chúng ta để rơi nhiều quá Thì không còn Để mà cân Mỗi người, mỗi đội, mỗi người một tay Bớt ăn gian lại, mình nghệ sĩ trẻ, bớt ăn gian lại 3, 2, 1, bắt đầu Một tay, mỗi người một tay Rồi, ai vô, ai vô, ai vô, ai kéo vô, hai đứa kéo vô đi, kéo vô đi Rồi, kéo vô, kéo vô, kéo vô, hai, hai, hai người kéo mạnh đó Kéo mạnh vô, kéo mạnh vô, kéo mạnh vô Mỗi người một tay Lên, 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 lên Đi cao lên, đi cao lên, đi cao lên, đi cao lên, đi cao lên Rồi Mỗi người một tay Đây, một tay, một tay, một tay Ai ăn gian là loại Rồi, căng, 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 hai người căng luôn Rồi, để vô, để vô Xúc ngược lại, 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 xúc ngược lại Rồi, để vô, để vô, để vô, để vô, để vô Rồi, kéo lên, hai người kéo lên, hai người kéo lên, kéo lên Rồi, hai người kéo lên phía trước, kéo thẳng lên, ừ Rồi, lên, ngồi đi, để cao lên, cao lên, cao lên Cao lên, cao lên, cao lên, rồi Mày nhiều quá kìa Ủa, con bỏ hết, mày nhiều quá kìa, từ từ, từ từ Bên 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 anh ngồi hai người căng ra hai người căng ra luôn. Lên 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 lên. Rồi lên lên. Rồi lên lên. Chúng ta dùng tay không dùng chân đội bên kia. Ăn da nhẹ. Một tay Mỹ. Căng ra căng ra anh căng ra căng thẳng anh căng thẳng. Rồi Mỹ kéo ra bên 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 trái em kéo ra ngoài luôn. Rồi kéo lên kéo lên. Tao nó không lên. Em đứng cao lên nha quý, em cao lên. Cao rồi. Hai người kéo. Em cứ đứng cao lên. Rồi rồi. Tức quá. Rồi một, rồi hai ba dịch thẳng nha. Một, hai, hai ba. Một tay, một tay Một, hai, ba Bỏ đi luôn đi, đi lại đi Bây giờ nè, em bút từ đây nè Em ta nhúng đây nè Rồi, một bên trước Rồi, quá dễ Ý tiên kia nhiều quá à Chua rồi, xuống lại Ý chán hồi nãy là Mỹ Em, em căng hồi nãy rồi Rồi, 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 rồi rồi rút 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 rồi 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 căng lên rồi lên 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 hai một hết giờ chúng ta bắt đầu cân cân của đạo lập trước bên này nhiều dữ nhiều vậy bên này nhiều vậy cái chín hả gần một ký chín năm mươi gần nếu bên đây một ký chín là thua người ta nha người ta ký chín năm mươi lần nha 
nặng nặng hơn nặng đúng không anh? Bên này nhiều hơn Nhìn cái thau thấy to hơn rồi Trời ơi Ít hơn cái sao nhỉ? Chưa biết Ây Hợp quá Ây Trời ơi Hồi hộp quá Buông tay Em đến đỡ giùm anh thôi Rồi, xong luôn Ông ký máy à Bỏ nó ra đi Bỏ nó ra đi Bỏ nó đi, bỏ nó đi chú thứ nhất đó là gì tép. tép tép cá nhỏ những con tép những cá tưởng chừng quá bình thường nhiều khi có năm bảy ngàn lạng nhưng mà đầy canxi thế thì món ăn tiếp theo hồi nãy ăn thường rồi giờ phải ăn giữ wow. và giữ đó cũng không phải giữ về tiền mà giữ về canxi cái con này nó nhỏ mà nó có vỏ canxi nhiều hơn con nãy luôn không phải dặn, không phải dặn mưa đâu đó chính là con hển đây Hả? Vô đâu? À em xích cái ghế vô Trời ơi mình chua mà cứ Sao á? Đợi mình sáng hả? Dạ đúng rồi Ừ để xem nào Đây là món món salad hết ha Tây Có cần chờ giúp gì không anh? Không <cười> Thế ngọt Cái loại salad còn lại Giòn có vị chua nhẹ ngon dùng à, sao không chừng trời gì nữa gieo nhưng nào thì gặt quá nấy <cười> mình gặt thằng quá đó đồ mình ơi cười người hôm trước hôm sau người cười hôm sau cười nó nê luôn nha không lẽ có cười đâu à, mình gấp qua gấp lại rồi đó trời ơi mình tự tế quá trời anh anh hoàng mời cả nhà cái này uh, con ăn bóc luôn chú Được. phải cầm về nó mới ngon nè đó Đúng rồi. cái này là đó mình chùi nhẹ cái tay vào khăn nè Yến Cũng đi Vô Thấy ghét chưa? Nó ăn quá gớt cái lông mi rồi kìa Bung cái lông mi chỗ kia Lông mi này lông mi thiệt Cái gì hến Nó hòa quyền với cái vị chua ngọt của trái cây Có vị cà chua dưa leo Rồi ớt nữa Cảm thấy thành phố Huế mộng mơ đang ùa về Nhưng mà em thích cái vị chua á Cái vị chua chua ngọt ngọt vừa vừa thanh thanh á Nó giòn giòn, nó hòa quyện vào Cái hến Dai dai Nhìn đội bạn hạnh phúc quá ha Đây, sau đây là một món Mà Ai tới Huế cũng đã từng ăn và Nó ngon Giống như là và dễ ăn nữa đây là hến xúc chân 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 con hến này hả khi nó xuống trần gian <cười> thì ngọc hoàng mới hỏi nó một câu xuống trần gian làm gì cung cấp canxi đúng rồi <cười> và cái nhiệm vụ của nó là đến một nơi có dòng sông hương mơ mộng nên nó chọn thành phố huế sau khi nó hạ cánh xong 
thì Ngọc Hoàng gọi xuống nhớ làm tròn sứ mệnh của ta đem tới canxi và thơm tho cho người dân Việt Nam người ta ăn Ngọc Hoàng nói dạ lập tức nhảy xuống sông sau đó bị người dân bắt đầu người ta vừa 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 bắt mà người ta vừa bảo, bảo tồn bắt vừa đủ số lượng thôi chính vì vậy hiện nay hết vẫn còn <cười> ngon ăn cái chuyện hư cấu mà rất là hấp dẫn thôi <cười> xúc đi chứ mọi người anh cho Hả? em uh... mình không cần gì là anh chị vui làm cái gì là vui rồi đây em em sẽ làm nè đó cái ờ. nước mắm này để mình ăn với cái đó mọi người ăn xong rồi kể một câu chuyện giống như là ngọc hoàng hồi xưa kêu hết xuống ba canh xe gì đó tí nước mắm nè xong rồi mình cho hến nè rồi để coi mà anh có câu rồi, chuyện gì nè rồi mình để lên đây nè nhớ câu chuyện nha rồi con bé nó nghe con bé nó nghe âm thanh người phát ra bên cạnh không ta không khi ăn thì không còn âm thanh gì nữa nha mọi người rồi mình cắn một lần thôi nha rồi ăn không trôi son không cần sử dụng lại son luôn rồi no no ừ cái miệng xả ít lờ mà trong 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 nuốt trọn cái bánh tráng luôn á ngày xưa ngày xưa khi mà ăn cái món hến này tự nhiên não mình thông suốt não nó lòi ra rất là nhiều câu chuyện cô thích ngày xưa nó tét ra nhiều câu chuyện tét ra ừ. ngày xưa ngày xưa ừ. có một cô tắm ừ. à, cô tắm thì như mọi người đã biết rồi đó hai mẹ con cám đã hại cô tắm cô tắm là thằng hến là sau khi cô tắm đầu thai biến thành một quả thịt bỗng một ngày nọ có một bà lão xuất hiện nó bảo là thị ơi thị rơi bị bà dạ quả thị đã rơi xuống bị của bà và khi bà mang thị về nhà cứ mỗi lần mà bà lão không có bà ở nhà thì cô gái lại xuất hiện làm món hến đặc trưng này cho bà lão ăn <cười> đây là món hến truyền thuyết kể từ đó có câu chuyện về thị hến <cười> đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. rồi chúng ta đến món tiếp theo nem hến nem cua nem tôm nem thịt là bình thường nem ăn nem hến đây phong cách người hà nội mình đổ vào đây cho một ít rau sau đó chan đây à, có một tí đồ chua nữa thưa quý vị cuộc sống của chúng ta thơm ừ, thơm ngồi đây nghe nghe thơm nghe thơm nghe thơm lắng nghe âm thanh nước luôn á trời ơi nghe cái tiếng asian em chưa trời cái vỏ nêm giòn tao có nhiều gia vị đu đủ giòn nước mắm vừa phải hến ngọt ngày xưa ngày xưa bữa hả bà thì hết mà đến đây rồi đến hết đến rồi đó ừ. còn chén nước mắm nữa anh khánh ngô ơi lấy chồng đó em cảm ơn anh nha ngon á thực sự là rất muốn mời đội bạn luôn á nhưng mà mình phải tôn trọng luật lệ ở đây ừ. không phải nào cái ghét ghê cho thôi nè em mời người ta làm chi đó không biết nữa ừ. để rau nè vô Tự nhiên thấy buồn quá ha Đội tụi em lương thiện quá Hồi nãy thì con bé mời đội bạn Xong rồi à, bây giờ nhìn đội bạn ăn mà Đâu, Đội mình chỉ không? Mời bé Yến, mời bé Yến không ăn Xin lặng lặng <cười> Rất là giòn luôn Đúng rồi đó Đúng rồi, rất là giòn rồi Hết nước là vừa ăn Và nó tan chảy trong miệng của mình luôn Wow Thật sự nãy nhìn trên bàn cứ đứa nào đây là đồ ăn nguội ừ, Đúng rồi Nhưng mà khi mình ăn vào mình cảm thấy là mình cảm thấy mình tội lỗi, mình sai lầm Mình đánh giá sai món ăn hoàn toàn Cực kỳ nóng hổi, giòn tan trong miệng Và đặc biệt á Để ăn miếng Cảm thấy á Mặc dù đây là những con hết nhỏ li ti thôi Li ti Nó dùng từ chính xác hết nhỏ li ti nha 
nhưng mà khi ăn vào đó cái vị rất là liệm vào cô hồng à liệm liệm ừ. liệm là sao thẩm thấu thẩm thấu đúng rồi là chính đó nó liệm vào cái cuốn cuốn giác nó liệm vào cái cuốn cuốn giác cái cuốn hồng mình nó liệm vào cái cuốn hồng mình nó tạo cái vị giác mình cứ tưởng là mình ăn thử giúp một cái món bào ngư bi cá gì đó nó hoàng cung tại đây là rất bách đường huế mà một món ăn rất là hoàng cung anh khánh ngô nghe cô tám muốn nhận nói chuyện nè chị yến đào bá lầu cái đồ chua nó giòn giòn ngâm chua chua kèm với hến ngọt ngọt nó hòa quyện vào nhau nó tạo một cái cảm giác như là mình đây là chương trình thi nữa ẩm thực không phải là chương trình trò chuyện đêm khuya nha <cười> tiếp theo món này là món gì đây chính là món canh hạ nấu với hến này có hến có hạ mọi người ơi lại có cả măng nữa và mà có ít thì là đó mọi người ơi ồ ồ tại vì sau khi mình ăn nhiều món rồi đó thì mình ăn cái món này là món gì rồi vậy gì nó sẽ làm sạch cái khoang miệng của mình nó tạo ra một cái độ chua ngọt cần thiết đây à xin, xin phép cho anh mượn cái muỗng với tụi em đâu có dùng ừ, trời con bé thiệt thương Hến chị, con Hến đại ca này bự ghê không? Con Hến đại ca này trời ơi Trời ơi Nó lọt thởm vào miệng Một miếng à Đó, hết luôn Nên nếu mình dễ chịu trong mọi tình huống Nếu mình ăn món này trước khi cái tình huống xảy ra Tha thứ hết Tha thứ hết mọi lỗi lầm Cho người đối diện khi mình ăn cái món này Canh này được gọi tên là canh tha thứ Ồ Cho mình ăn vô Mình thấy Không còn giận hơn gì không nữa Không còn giận hơn nữa <cười> Đấy, Mọi người trước mặt cũng như là Ôi mấy đứa con nít trẻ con đó mà Trách Trách hơn gì nữa Thôi coi như là Các em nó còn chưa trưởng thành Ba đứa luôn đó ừ. <cười> Vô Thôi dạ Anh nói về ăn cái canh này để tha thứ cho anh đi chứ Ê <cười> chết Chén em đầy rồi anh À anh mượn bên đây được này cứ À, à. à cho em mượn anh Lộc cái dạ. anh, anh dễ sợ quá À, đây đây anh phun cơm bò phun cơm bò giận quá chứ giận nè cái dĩa luôn nè không đủ rồi như đây rồi cũng múc được cái canh tha thứ rồi. nhưng bên đây không tha thứ tôi <cười> sợ quá à. giao nghiệp giờ hồi nữa dòng sau không biết sao nữa đâu ngon 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 ngọt nước đúng không mà cái ngọt này là ngọt thanh tao á trời anh múc được con hết đại của con hết hồi nãy nữa đại ca của hết là hết đại ca còn hết là hết ba đại ca đây nè em sẽ ăn một miếng măng một cái miếng măng đó là gì hết má đại ca hết má đại ca trong cái miếng măng đó bọc hết xong rồi mình lại cái chuyện đêm khuya sao sao tôi thức ăn gì đâu quá cực kỳ ngon cực kỳ ngọt xuất sắc quá chú ơi canh xe nhiều lắm hồi nãy giờ ăn ba ký canh xe vô người đó kiểu gì chân chú cũng dài ra bốn bốn ngàn tay ừ con bớt sử dụng chú lại ừ ông không nào em tha thứ cho anh giang được sao vậy hồi nãy anh nói ăn cái món này vô nó sẽ gọi là làm sạch đi cái khoang miệng mình nhưng mà khi em hấp một miệng xong á mấy con hến nó đã bít hết những cái khe hở của răng em khe hở của răng em có đầy vị ngọt trong những cái khe quý ơi nó đậm đà hơn quý ơi răng anh còn kẻ hở hả anh thì đó hết nó đã bít đầy những cái 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 kẻ hở đó em hiểu không trời ơi nó ngọt trời nước luôn thưa quý vị là chúng ta nên nhớ ăn uống là phải, chúng ta cái vấn đề ở đây không phải là ăn cái gì ăn nhiều hay ít mà ăn đúng để chi để ảnh hưởng tới sức khỏe bởi vì trong cuộc sống ngày càng hiện đại như bây giờ thì sức khỏe luôn là điều quan trọng đó là điều chương trình muốn mỗi khi làm một cái món gì đó ăn không chỉ để no mà ăn còn lo sức khỏe thì cái món hết này thật sự nó không mắc tiền nhưng mà nó đầy canxi thì à, 
chúng ta cũng nên ăn một vài lần trong một tháng để mà hỗ trợ canxi cho cơ thể ngoài cái việc uh, dùng những sản phẩm dinh dưỡng thì thức ăn luôn đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của mọi chúng ta bây giờ là vòng cuối cùng chúng ta hãy chờ xem đội nào là đội chiến thắng theo nghiên cứu của viện dinh dưỡng chế độ ăn thông thường của người việt nam chỉ cung cấp khoảng 50% mươi nhu cầu canxi và 50% còn lại cần được cung cấp qua sữa và các chế phẩm từ sữa như sữa chua, phô mai, vãng sữa. Phô mai và sữa là những thực phẩm rất thơm ngon, lại còn dễ chế biến và kết hợp với nhiều loại thực phẩm khác nhau, giúp tạo nên sự đa dạng và phong phú trong bữa ăn hàng ngày. Hôm nay, hãy cùng thi nửa ẩm thực khám phá các món ăn làm từ phô mai và sữa thơm ngon bổ dưỡng này nhé! Hãy mở đầu đại tiệc phô mai và sữa bằng một món salad khai vị thật tươi mát nào. Đã từng có ai ăn thử phô mai tươi chưa nhỉ? Đảm bảo sẽ khiến bạn phải bất ngờ bởi hương vị thơm béo lạ thường khác hẳn với bất kỳ loại phô mai nào thường thấy. Cùng thử xem! Đầu tiên, cắt thịt heo muối thành từng miếng nhỏ rồi đem chiên ngập trong dầu ăn tường an cooking oil sẽ khiến thịt thơm giòn mà vẫn đảm bảo được độ tươi ngon bên trong nhé! Cháu ơi, nhìn những miếng thịt giòn rụm mới ngon mắt làm sao Tiếp theo, luộc măng tay với chút muối Măng tay vừa chín tới thì vớt ra ngâm ngay vào nước đá để măng giữ được độ xanh giòn nhé Tiếp theo, cắt quả vả, cà chua bi, măng tay làm đôi như thế này Sơ chế nguyên liệu đã xong Thì cùng bắt tay vào làm sốt thôi nào Cho mật ong, phút bồn tử, một ít tiêu Dầu ăn vào thố rồi khuấy đều cho hòa tan hết Là hoàn thành phần sốt Giờ thì trộn măng tay, cà chua bi, hạt ốc chó cùng với một ít gia vị và nước sốt lúc nãy rồi để sang một bên cho các nguyên liệu thấm tháp đượm vị. Giờ là lúc phô mai tươi tỏa sáng đây. Nhìn miếng phô mai trắng mịn như thế này thì đã đủ kích thích bạn chưa nào? Nhanh tay hoàn thành những bước cuối cùng để còn thưởng thức nữa chứ. Xếp salad xung quanh túi phô mai tươi béo tròn. Rồi cho thêm phần salad vừa nãy. Đặc biệt là còn có quả vả, thịt heo muối chiên giòn và một ít bánh mì nữa là rưới ngay nước sốt lên trên để hoàn thiện món ăn nhé. Ăn một miếng salad, bạn sẽ cảm nhận được cái giòn sân sật của rau củ tươi mát, hoa quyện cùng vị béo rất đặc trưng của phô mai tươi, vị mặn nhẹ nhàng quyến rũ của thịt sông khói, lâu lâu cắn trúng hạt ốc chó bùi bùi, vui miệng nữa thật là thích. Khai vị thơm béo nhẹ nhàng như vậy có làm bạn thêm hứng khởi khám phá các món tiếp theo từ phô mai và sữa không nào? Hãy tiếp tục cùng thiên đường ẩm thực bổ sung canxi dồi dào cho cơ thể bằng món hải sản đúc lò sốt sữa Một món ăn tràn ngập phô mai lẫn sữa tươi nào Trước hết lần lượt cắt hạt lựu vẹm, mực, coi sơ điệp, tôm thành từng miếng nhỏ Phi thơm hành tây hành tím, gừng băm Sau đó cho hải sản vừa cắt vào xào thơm Cha cha, chua chi mà đã thơm ngất ngay con gà Tây rồi Đừng quên cho thêm một ít ngò Tây để tăng hương vị Sốt sữa là công đoạn quan trọng nhất của món ăn Đầu tiên là cho bơ tường an macarin vào chảo nấu cho đến khi tan chảy Sẽ giúp phần sốt dậy nên mùi thơm đặc trưng Cho thêm bột mì vào khuấy đều tay để không bị vóng cục nhé Sữa tươi sẽ là người hùng giúp cho món sốt trở nên đậm đà hơn đó Khuấy cho đến khi hỗn hợp sốt mịn đều thì thêm kem tươi thơm béo các nguyên liệu tan đều, phần sốt bắt đầu đã sôi lăn tăng Thì cho liền tay hải sản vừa cắt vào đảo thật nhanh Để toàn bộ được bao phủ bởi một lớp sốt kem sữa quyến rũ như thế này thì tắt bếp Cho món ăn vào vỏ sò để phần trang trí thêm tinh tế Và một gợi ý mà đầu bếp thiên đường ẩm thực dành cho các bạn đấy Rắc thêm phô mai lên mặt rồi đem đút lò nữa là hoàn tất Ta-da! Món ăn nóng hỏi đã ra lò rồi đây Lớp phô mai tan chảy dẻo dai từ từ đưa bạn vào tận hưởng hải sản tươi ngọt giòn sân sật hoa quyền cùng suất kem bơ sữa thơm béo nồng nàn cha ơi chỉ cần cắn một miếng thôi là đã thấy biển cả như hiện ra trước mắt cắn thêm miếng nữa suất sữa và phô mai béo ngậy sẽ dẫn bạn về lại căn bếp ấm cúng của thiên đường ẩm thực món thịt ba chỉ hầm bánh đa cải chua và phô mai chảy hứa hẹn sẽ đưa các bạn khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác 
vì sự sáng tạo táo bạo của anh Trần Thái Bảo cho mà xem Đầu tiên, sắc nhỏ dưa cải chua, ớt khô, hành lá, gừng, tỏi, hành tây, hành tây tím Đã xong đủ nguyên liệu thì bắt tay vào hầm thịt thôi nào Cho nước tương, dầu hào, đường nâu, một ít nước lạnh, hành tây, tỏi và đầu hành lá vào nấu cho đến khi đường tan Nấu hỗn hợp rồi lăn tăng Thì cho thịt ba chỉ vào hầm Cho đến khi thịt mềm, thật mềm thì vớt ra Chỉ cần nhìn miếng thịt thôi Là đủ thấy đậm đà dậy vị đến nhường nào rồi đó Chỉ cần dùng nĩa ấn nhẹ Là có thể dễ dàng xé thịt thành sợi như thế này Phi thơm tỏi, hành tây tím Sau đó cho thêm dưa cải chua Và một ít tương ớt xào đều Để có màu đỏ đẹp mắt nào Và dĩ nhiên Không thể thiếu thịt ba chỉ vừa hầm rồi Rắc thêm một ít ớt khô và hành lá Để món ăn cay cay kích thích nhé Một lớp bánh đa Một lớp thịt xào dưa Và chắc chắn không thể thiếu nhân vật chính Đó là phô mai lên trên cùng Tất cả đã sẵn sàng để cho vào lò nướng Ta-da Mọi hiếu kỳ tò mò về hương vị của món ăn Đã được xua tan bởi vị ngon bùng nổ Một sự kết hợp độc đáo Có phần lạ lùng giữa tay và ta Cứ ngỡ Cải chua sẽ chẳng bao giờ chung đường cùng phô mai Nhưng với kiệt tác này Mọi thứ đều hòa quyện Nhưng không hòa tan Mà vẫn thể hiện được rõ nét đặc sắc của từng nguyên liệu Thiên đường ẩm thực gọi đây là món ăn phá tan mọi định kiến Chắc hẳn chúng ta đã nghe và cũng đã thưởng thức rất nhiều loại lẩu rồi đúng không nào Tuy nhiên hôm nay Thiên đường ẩm thực sẽ giới thiệu đến các bạn một loại lẩu rất là lạ nghe Hãy cùng chương trình khám phá món ăn ngay sau đây nhé Trước tiên cho dầu ăn tường an của kiên oi vào chảo để chiên thấp bất kỳ thôi nào nhớ rằng phải lựa chọn dầu ăn chịu được nhiệt độ cao thì thấp bất kỳ mới đảm bảo được yêu cầu bên ngoài giòn tan bên trong dẻo dai đạt chuẩn tiếp theo các hạt lựu phô mai emento và cheddar chào ơi những hạt phô mai mới ngon và đẹp mắt làm sao nghiền nát tỏi sau đó cho rượu trắng vào đun sôi để bay bớt hơi rượu nhớ bào thêm một ít nhục đậu khấu để tạo thêm hương vị Đợi cho đến khi nước sôi thì cho phô mai vào quậy đều Chưa chi mà đã thấy mùi thơm của phô mai lan tỏa khắp nơi rồi đó Cứ thế này thì làm sao có thể chờ đợi được đây Món lẩu phô mai ăn kèm với bánh mì muối ớt Và bánh gạo không những lạ miệng mà còn nóng sốt ấm cúng Thích hợp thưởng thức trong khí trời xe lạnh Thứ tưởng tượng nhúng một miếng bánh mì thấm đẫm phô mai Hương thơm ngọt ngào hấp dẫn, sọc thẳng vào khú giác khi ăn lại thấy chút vị mặn mặn nhẹ nhàng dễ chịu Kèm với cái dai dai giòn giòn của bánh mì và bánh gạo chiên Ôi chao, tất cả muộn phiền sẽ tan chảy theo sốt phô mai nóng hổi mất thôi Đại tiệc ngập tràn phô mai sữa quyến rũ đến khó cưỡng thế này Thì làm sao mà chối từ được cơ chứ Nhưng chỉ dành cho ông Hoàng và đội thắng cuộc mà thôi Hai đội chơi ơi, cố lên nào Thưa quý vị, trò chơi này vô cùng đơn giản Chúng ta sẽ có 3 lượt chơi Có nghĩa là ba cặp Mỗi đội một người Mời cặp Mời cặp Chúng ta chơi vô cùng đơn giản Một cặp đó sẽ đứng vào trong cái hình vuông này Và tìm một cách làm sao cho cái lon này nó ngã Ngã xuống dưới đất là được ạ à? Ngã là mình thắng Cái lon này của người ta đó Còn cái lon của mình vẫn phải giữ Ôi rồi Đấy Vô Nếu như chúng ta chơi dày Thì khỏi chơi <cười> Về luôn Chúng ta chơi dày thì lấy tiền về luôn khỏi chơi tức là gì bạn quyền cầm bằng bất kỳ giá nào nhưng cái hộp này phải được ở trên miếng gỗ này và không được chạm tới một vị trí khác ví dụ anh em chơi thử không dạ có sẵn sàng chưa dạ rồi ạ đi sát vô xuống trung tâm này rồi sẵn sàng chưa hai ba rồi thua luôn người ta đẩy em ra ngoài em cũng thua luôn à dạ vừa đẩy mà vừa đẩy người mà vừa đẩy cái này luôn nha tranh thủ nha rồi ba lượt đội nào thắng nhiều lượt hơn thì đội nó chiến thắng rồi đầu tiên sẽ là con mai hành và ừ. thôi em đi lượt đầu tiên bắt đầu rồi đây rớt trước em rớt trước lượt đầu tiên chúng ta đã thua rồi đúng không lượt thứ hai xin mời có lên em lên này ơi Niềm hy vọng Sẵn sàng chưa? Không có kẹp vô, không có kẹp vô Để em làm rớt này đó Ừ, để ngoài á Giữ đăng bạc Cố lên Lộc ơi Rồi chưa? Bắt đầu Né, né ra 
hãy chơi hết mình nhưng đừng có lợi dụng sự sơ hở của đối phương mà hại họ này này chưa? anh đai gì rồi anh lộc ơi <cười> anh học rõ đai gì này, này chưa bắt đầu <cười> rồi, rồi sao như vậy là một điều bây giờ là trận chiến giữa hai người đàn ông ai thắng thì đội mình sẽ được 10 triệu đồng nha và bước vào đại tiện nha cứ bình tĩnh đừng có hấp tấp ba hai một bắt đầu tay cái chứ tay tay cái tay dài có lợi mười triệu đồng và bước vào đại thiệt cái người mình làm bắt đầu việc này là một đầu bếp có tên gọi trần thái bảo xin mời đây này bảo rồi rồi chào các đội thế nhẹ đúng rồi có đầu bếp người ta sớm vịt mình giờ đang muốn gì đầu tiên anh à, đầu tiên mình hôm nay tập của mình là tập canxi si. về canxi si thì mình có phải ăn sữa với phô mai để nó có canxi si xương chắc không để mình có thể là tham gia hoạt động nghệ thuật nhiều hơn đầu tiên thì mình sẽ dùng món à, phô mai tươi với lại salad à, bỏ cổ với lại một ít à, dầu giấm để phải có cái sức khỏe cũng như là dinh dưỡng nhiều mà nó nhẹ nhàng trong cái món đầu tiên rồi đây is phô mai and à uh, Red Red Yeah Ngon quá Béo vừa Ngọt vừa Chua vừa Rau giòn cũng bị giòn Tiếp tục Wonderful Mang vô thấy có cao hơn không? Cao hơn rồi Cao hơn cái gì không? Cao hơn hồi nãy ngồi dưới đứa cao hơn Ngon á Thanh mát à À Cảm giác nó thanh mùi rau rồi thanh chứ không có có đậm gia vị nhiều Nghe rất là rõ mùi sữa mà phô mai còn mới luôn Đúng còn rồi. rất là tươi Nghe rất là rõ mùi sữa cảm giác rất là mãn nguyện ừ, Trời ơi Trời ơi Từ từ quá xuất sắc Chào Yến Dạ Em thấy cái phô mai này nó nó lần đầu tiên em được ăn phô mai tươi luôn ạ Đây là lần đầu tiên nó ăn phô mai tươi luôn Nó không nó khác với những cái phô mai em thường ăn nó nó thanh và nó ngọt nhẹ Thật sự rất là ngon ạ giờ mình ăn gì anh đó là mình ăn món uh, hải sản của mai đúc lò tại nó còn nóng á còn ăn còn ăn ơi còn tại vì đối với uh, trường hợp cái gầm phô mai mà nó mình nướng hay gì mình phải sử dụng nóng nóng đang nóng chứ luôn. còn mà nó nguội nó sẽ bị dai đúng đây ừ uhm. Phô mai rất là thơm, béo vừa, hải sản giòn, ngọt, đỉnh cao Rất là quyện vào nhau luôn mà lại có làm ác mùi, nghe Đúng cả rồi. mùi hải sản, mùi phô Đúng mai Đúng rồi Mình cuối ra ngoài, anh ơi, quay quần bên nhau đi Mình, nghe kỹ mình có làm được trọng không? <cười> hải sản giòn quá à Phô mai thơm, ngọt ừ. Trời đất có cho chứ Để nhìn thôi Để ra nhìn, để ra nhìn được nha Ấm cho nguyên một con như cho một miếng được không anh? Không được Một miếng thôi Được mà Không được không? Được Không Được, được.
cái nước cái hải sản nó vẫn rất là giòn ạ và nó quyện với cái phô mai nó vẫn giữ được cái vị của hải sản luôn nha bây giờ ăn món gì nữa anh à, bây giờ mình dùng tới món là bánh đa xúc à, thịt heo với phô mai đây à, một chút này là... đây là món những món mà anh bảo sáng tạo nha chứ không phải là ai cũng có được cơ hội ăn món này đâu đó nghiêng 45 độ Hay chưa? Còn mới có thời gian mà Cái tội nữa Ngon lắm Cảm xúc Tại vì cảm xúc không có kim hãm được Đúng rồi, ngon lắm Thì em cũng không kim hãm được nữa Thử ra đàn kia, tự làm gì đó đi Ngon lắm, đậm vị luôn Thơm luôn, bánh tráng giòn Nhai rộp rộp Cái phô mai á, nó dẻo theo hàm răng mình á Nhấp nhô, nhấp nhô hay lắm Bảo ơi, mấy cái món này em có thể ăn ở bất cứ ở đâu Còn cái món này là một cái món mà anh sáng tạo ra Cho nên là anh có thể cho bọn em thử một miếng được không anh? À không em ạ à. Không, trời ơi anh không Xúc khắc Xỉu, 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 xỉu Hai đứa nói gì muốn ăn đi hai đứa Thì rất là mềm ạ à. Và cái, cái không biết cái nước sốt này nó làm được gì mà ngon vậy ạ à, làm nãy trong clip á <cười> Rồi, bây giờ mình ăn cái lẩu à, mai đúng không? Cái này là lẩu phô mai mà mình còn gọi người ta gọi là chi phong đưa Cái này là cũng là một cái món truyền thống của 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 để ăn phô mai thôi Thì cái này đầu tiên mình sẽ dùng cái bánh mì này Mình quệt cái chi này vô cho mọi người mình ăn Trời ơi, quệt Mì mà nó quệt quệt nữa Mì là ít chạm bơ tỏi rồi hả? Bơ tỏi với lại uh, muối Dạ yeah. Em có một cái lá gọi là Lá parsley Parsley hả? Ngò tay đó mọi người Đó When we eat a cheese hot pot, we carefully eat a phẩm. Phẩm. Phẩm cho ai thổi. Cái này nó rất là béo, rất là thơm Rất là đặc biệt Tưởng tượng mà <cười> trời mưa Đúng rồi Mà ngồi kế người yêu sau đó <cười> Nhìn ngoài trời Anh Phương Mai, Phương Mai này ăn đi anh ơi Anh không ăn, không ăn, không ăn, không ăn. ăn đi Hả? À, ngon quá em à Bây giờ hỏi nè Hỏi Ma, Mai Hà Anh nè Phương Mai Làm từ Làm từ sữa Rồi Thế thì có những loại sữa của con gì để làm được hôm nay? Sữa bò Sữa bò Sữa dê Sữa dê Hết rồi đúng không? Cừu Rồi Sữa gì cũng có thể làm được mà Chắc chắn là sữa gì cũng làm được không? Không Sai Chị... Sữa Honda không làm được hôm nay <cười> Thái Bé, quê đâu? Dạ quê ở An Giang An Giang chú biết gì? Chú đối với An Giang con không biết gì đâu Không chú đối thử là con biết thì sao Được không? Gì? Chắc chắn nha Dạ Cô biết mắm bò hóc không? Dạ biết Làm từ con gì? Làm từ con bò hóc <cười> Bò hóc là con hóc là con gì? Xung quanh, xung quanh nhà mình ở An Giang có nhiều nhiều nhà khác bên cạnh không? Tới ngày bắt sống trình này con nói bà con đừng coi nha Chứ không ba mẹ mình lắm đó Quý quê đâu cơ? Anh thì không có tôn trọng em, em trả lời ngay từ vòng 1 của em ở Cà Mau Rồi Cà Mau Anh đừng hỏi gì Cà Mau Rồi. hết Đố em tỉnh nào có ba mặt giáp biển? Một tỉnh Việt Nam Ừ <cười> Tỉnh nào ba mặt giáp biển hả trời ơi Anh hỏi dạ ẩm thực đi Tình... Ba mặt Anh trả lời đi 5 4 Cà Mau Chính xác ăn Anh hỏi Muốn cua xuất phát từ đâu? Gia Lai Ai nói? Không có nơi nào có bún cua hết ngoại trừ Gia Lai Cái của em có bún cua mà Em im lặng đi em Rồi <cười> Bún mắm cua nó khác bún cua nha Chưa dừng lại đây Còn một món ăn 3 phút nữa anh Bảo sẽ làm ngay lập tức Xin mời anh Bảo Wow Hôm nay món còn 1 phút mình làm những lẽ thì mình là phô mai trứng Phô mai trứng Rồi đầu tiên mình cho phô mai vô Là Green tea chili à? Ừ, green tea chili Em đi chào ai sập hô mai hả? 
Rồi bây giờ hỏi câu cuối cùng về Tây Nguyên nha Con Tây Nguyên đúng không? Đúng là được ăn Riêng con này thì sẽ cho con ăn đút con ăn luôn Khu vực Tây Nguyên Đúng chưa? Có mấy tỉnh Chán thiệt mấy đứa cháu tôi <cười> Mời Mời Cho tụi nó ngồi đếm đi Mình ngồi mình ăn Thưa quý vị Đây chính là phô mai trứng Là một loại phô mai Mách bay Chip bảo Cái phô mai này Nó mềm bên mình Đây mới là lúc mình nên tại chữ là tan trong miệng này mà nó không ngọt quá nha nha mọi người và nó có vị chi cô la cái vị chi cô la đắng nó làm giảm bớt cái vị ngọt và béo của bô mai thêm cái đồ mà giòn giòn sực của uh, green tea trà xanh nữa ừ green tea chi cô la x kìa hình như có một xíu chua chua là của cái gì của cái uh, của vỏ cam ừ của vỏ cam lọc rất là thích đồ ngọt luôn ngon quá trời ơi ngon quá Vùng Tây Nguyên mấy tỉnh? Chị trả lời đại đi biết đâu Trời vùng vùng Tây Nguyên mấy tỉnh mình biết hả? Thôi chán quá thiệt mệt quá Thôi Cảm ơn các chương trình Cảm ơn rất nhiều vì làm nhiều món ăn cho tụi em ngon Ôm cái, ôm cái nồng nàng cái bỏng Thưa ừ. quý vị, chúng ta đã trải qua nhiều món ăn rất ngon Và rất là vừa miệng Bây giờ là phần cuối cùng Thức quà quê hương Mời quý vị cùng xem Cố đô Huế, mảnh đất mang trong mình chất thơ nhẹ nhàng, trầm lắng và hài hòa bởi nét đẹp của chiều sâu văn hiến. Dẫu mọi thứ xung quanh có Phật đổi sao dời, thì Huế vẫn cứ ở đấy, vẫn kiên định với những chuẩn mực rất riêng. Bởi lẽ đó, mỗi khi nhắc đến Huế là người ta lại mang theo cả những nỗi nhớ, những niềm thương vô tình hiện hữu mà khó ai có thể lý giải được quý tộc cung đình thì mè sửng lại hiện ra với màu sắc tuy dân giả nhưng mang đậm cốt cách tâm hồn và từ lâu đã trở thành niềm tự hào đối với người dân cố đô đặc sản mè sửng có tên gọi theo nguyên liệu chính là mè và cách làm bằng sửng một phương pháp nấu khuấy đường cô đặc Ngoài ra còn có các nguyên liệu, bột gạo, đậu phộng, mạch nha, những nguyên liệu tưởng chừng như đơn giản, nhưng tất cả cùng hòa hợp, tạo ra cho mè sửng hậu vị phức tạp. Vị ngọt của đường, dẻo dai của mạch nha, cùng với đậu phộng bèo béo giòn rậm. Bao nhiêu là vị ăn vào một miếng khiến người ta nhớ mãi. Thơm tho, mềm dẻo, ngọt ngào. Mè vàng bột nhuyễn, ôi chao tuyệt vời Món quà xứ Huế em ơi Kẹo ngon mè sửng tặng người tình chung Sẽ được thưởng thức món gọi là thời các ấu à, Đây là mè sửng Thì nổi tiếng là ở Huế và các tỉnh uh, miền Trung Nhưng mà ở Huế thì được nhiều người nhắc đến hơn Miền Trung như Quảng Nam, Quảng Ngãi đều có mấy món này hả? Đây mọi người dùng đi Ủa này mình có được ăn không? À, ăn chung hết á Ăn đi bà Hóc <cười> mời cả nhà mời cả nhà hồi nãy ban tổ chức có 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 dặn em á anh dạ. là những ai răng sứ thì tránh <cười> nhẹ nhàng nhẹ nhàng ban tổ chức tưởng là trang em là răng sứ không phải nha mọi người ơi <cười> à, bắt anh ừ. à. ý là ừ. ngọt ngào giòn của đậu vọng thơm của mè lưu luyến mãi không thôi đúng là hương vị quê nhà thức quà quê hương và chúng ta phải dùng thêm một ít gọi là chiều chiều về quê mà ngồi ăn miếng này xong uống trà cuộc sống thanh đạm nhẹ nhàng do do cái này cảm ơn mọi người đã đến ngày hôm nay cảm ơn mọi người đã dành thời gian cho chương trình hai ba do dù uống trà nhưng cũng cảm thấy thú vị ủa rồi mình biết ở tây nguyên có mấy tỉnh chưa dạ rồi đâu mấy tỉnh nè năm à gồm có gia lai một đắk lắc đắk nông lâm đồng tâm 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 rồi giờ mình biết được chung từ đó nha sắp xếp các tỉnh đó theo hướng từ bắc vào nam à... đắk 
lắc lắc Ra từ đầu ha Rồi thôi Rồi thôi nói chung rồi bỏ qua đi về học lại địa lý ha Cảm ơn các bạn rất là nhiều Ngày hôm nay tới chơi ăn nhiều món ngon cung cấp nhiều canxi Tại vì á thực ra chúng ta ăn uống hay gì á Thì canxi nó chỉ còn là nạp vào được 50% thôi Phải thêm các sản phẩm từ sữa, từ phô mai Đó từ các sản phẩm là liên quan về canxi Thưa quý vị Cảm ơn quý vị đã yêu thương chương trình Và ngồi đến giờ này để xem chương trình của chúng tôi Bây giờ là phần quà à, dành cho à, hai đội chơi ngày hôm nay Thưa quý vị Các bạn khán giả của Thiên đường ẩm thực Hãy tham gia trả lời mini game Để giành được các phần quà đáng yêu ba bộ công thức các món ăn của Thiên đường ẩm thực một tập về có hình ông hoàng hạnh phúc Và một phần quà từ nhà tài trợ Hàm lượng canxi có trong 100 gram hến là bao nhiêu? A. 145mg canxi B. 140mg canxi Khán giả trả lời câu hỏi bằng cách truy cập vào fanpage Thiên Đường Ẩm Thực để nhận ngay phần quà đáng yêu từ chương trình và nhà tài trợ Tường An Thưa quý vị, à, cuối chương trình chúng tôi luôn có những phần quà dành cho hai đội chơi Đội chúng ta ngày hôm nay à, không thắng nhiều <cười> Chỉ thắng một vòng, cũng không được ăn nhiều Chỉ ăn một lần, dù có vài lần cũng có lén lút nhưng mà không sao ăn kiêng mới ăn kiêng à thì các bạn sẽ ra về với phần quà là 6 tháng sử dụng miễn phí cho ăn từ ăn cúc kinh ơi còn chúng ta thì nhiều lắm người đâu đây cảm ơn ừ sao cái gì ừ có người trong đó lính của ta nói là thích bò hốc lắm <cười> đây 6 tháng sử dụng miễn phí cho ăn và chúng ta được một năm sử dụng miễn phí mỗi người và mười triệu đồng cảm ơn mọi người đã tới tham gia chương trình ngày hôm nay vỗ tay à. thưa quý vị xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình của chúng tôi chương trình của đài truyền hình thành phố hồ chí minh phối hợp công ty truyền thông và giải trí điền quân thực hiện được phát sóng vào lúc hai mươi giờ hai mươi lăm phút tối thứ sáu hàng tuần trên htv bảy đài truyền hình thành phố hồ chí minh chúng tôi cũng xin trân trọng cảm ơn công ty của phần dầu thực vật trường an và nhãn hàng Từ An Cúc Kinh Oi đã tài trợ độc quyền cho chương trình này Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tuần sau Chương trình được tài trợ độc quyền bởi công ty cổ phần dầu thực vật Từ An Cùng nhãn hàng Từ An Cúc Kinh Oi Nào cùng khám phá tranh chế biến món ngon thịt ngon Nào cùng mau xem game show thứ thật vui thịt vui Nào là thịt nương hải sản với lẩu siêu đá luôn Rồi nào chiến thắng thì ăn hết luôn nào Nào, chiến thắng, tôi, tôi... nào cùng khám phá tranh chế biến món ngon thịt ngon Nào cùng mau xem game show thứ thật vui thịt vui Nào là thịt nương hải sản với lẩu siêu đá luôn Rồi nào chiến thắng thì ăn hết luôn nào tôi, tôi, chiến thắng, tôi, tôi... Bạn phải nhìn đôi 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 suốt cả chương trình đây Và chẳng phải xem kiến thức của ai hay thật hay Chỉ một đội thắng thương thương đến món ngon thiệt ngon Tiền đường ngập thường ông hoàng hạnh phúc Cùng chơi cùng vui